السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر اسٹوڈینٹس آج یہاں پہ جو لینئر اکویشن وتھ ٹو ویرایبلز کا چیپٹر تھا اس کا آج یہاں پہ لاسٹ لیکچر ہوگا تو جو یہ لاسٹ لیکچر ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اس میں میں نے آپ کو ایم سی کیوز لائے ہیں جو بہت امپارٹنٹ ہیں جن کو اگزام میں آنے کی بہت زیادہ چانسز ہیں سو ڈیئر اسٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ نے میرے جو اس سے پہلے میں آپ کو لیکچرز دیے آئی ہوپ آپ نے سب نے وہ دیکھے ہوں گے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ کو یہ کوشچن سمجھ نہیں آئیں گے تو ڈیئر اسٹوڈینٹس میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں آپ پہلے وہ لیکچرز دیکھیے گا پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹ اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم میں نے آپ کو دس ایم سی کیوز لائے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے تین ایم سی کیوز ہیں جو آپ کو خود کرنے ہیں اور مجھے ان کا آنسر کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے یہاں پہ دا اکویشنس ٹو ایکس پلس وائی از ایکول ٹو فائیو اینڈ ایکس پلس ٹو وائی از ایکول ٹو فور از یہاں پہ دو اکویشنس گیون ہیں آپ کو بتانا ہے کیا یہ کنسسٹنٹ ہے اینڈ ہیو انفینائٹلی مینی سولوشنس فرسٹ آپشن سیکنڈ consistent and have unique solution third inconsistent and the last one none of the above بہت important question ہے میں نے آپ کو concept سمجھا تھا کہ کیسے ہم چک کریں گے equations کو infinite solutions ہوتے ہیں unique solution or no solution میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا inconsistent اور consistent کب ہوتا ہے I hope آپ سب کو وہ یاد ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سلوشن یہاں پہ دیکھے گا سلوشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اکویشنس کیا ہے ٹو ایکس پلس وائی مائنس فائیو از ایکول ٹو زیرو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ ایکس پلس ٹو وائی از ایکس پلس ٹو وائی از ایکول ٹو فور یہاں پہ یہ اکویشنس ہیں میں نے ان کو کس فارم میں لکھا جنرل فارم میں جنرل فارم کیا ہے اے ون ایکس پلس بی ون وائی پلس سی ون از ایکول ٹو زیرو تو اسی فارم میں لکھا ہے یہاں پہ فائیو رائٹ ہینڈ سائڈ فائیو یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ تھا میں نے اس کو شفٹ کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ تو مائنس فائیو بنے گا ایسے ہی اس اکویشن میں ہوا تھا اب کیا کرنا اب آپ کو چیک کرنا ہے کیا ان دو اکویشنس کو یونیک سلیوشن ہے یا انفینائٹلی منی یا نو سلیوشن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم وہ کیسے نکالتے ہیں ہم ریشو لیتے ہیں اے ون بائی اے ٹو ویلیبل ایکس کا جو ریشو ہے وہ لیتے ہیں اگر وہ برابر آیا بی ون بائی بی ٹو اینڈ سی ون بائی سی ٹو ہم یہ تین ریشوز لیتے ہیں پھر کچھ کنڈیشنز ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ جو دو اکویشنز ہیں ایکس ویریبل کا کوشچن کیا ہے دیٹ از ٹو دیٹ از ہیئر اے ون وائی کا کوشچن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کا مطلب ہوتا ہے ون تو یہاں پہ ون ہے کوشچن وائی ون کا سی ون ہے یہاں پہ مائنس فائیو سیم ہیئر ایکس کا کوشچن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی میں ون تو ون یہاں پہ اے ٹو ہے ایسے ہی بی ٹو ہے ٹو سی ٹو ہے مائنس فور تو آپ کو کیا کرنا ہے اے ون بائی اے ٹو وہ کیا آئے گا اے ون از ٹو اے ٹو از ون دیٹ از ٹو بائی ون بی ون بائی بی ٹو کیا آئے گا ون بائی ٹو تو یہ برابر ہے نہیں یہ ایک ناٹ ایکول ٹو ہے سی ون بائی سی ٹو کیا ہے مائنس فائیو بائی مائنس فور دیٹ از فائیو بائی فور یہ تینوں ڈفرینٹ ہیں کوئی ایکول بھی نہیں ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اے ون بائی اے ٹو از ناٹ ایکول ٹو بی ون بائی بی ٹو جب وہ کنڈیشنز ہمیں یہاں پہ ایرائز ہوتی ہیں تو ہم کیا کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ وہ جو لینئر اکویشن ٹو ویرایبلز ہے ان کا یونیک سلیوشن ہے دیٹ از جب یونیک سلیوشن ہوتا ہے ان کا گریف کیسا ہوتا ہے وہ انٹرسیکٹ ہوگا ایک پوائنٹ پہ اسی کا مطلب ہے یونیک سلیوشن ہے اور وہ جو وہ جب یونیک سلیوشن ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کنسسٹنٹ تو یہاں پہ آپشن نمبر کیا ہے کریکٹ بی آپشن نمبر از کریکٹ آپشن سیکنڈ دیکھے گا دا اکویشن اے ایکس پلس بی از ایکول ٹو زیرو اینڈ سی ایکس پلس ڈی از ایکول ٹو زیرو اور کنسسٹنٹ اف کنڈیشن ہے یہاں پہ اگر اے ایکس پلس بی از ایکول ٹو زیرو کے برابر ہوگا اور سی ایکس پلس ڈی زیرو کے برابر ہوگا 
वहां से ही गिवन है कि ये दोनों कंसिस्टेंट हैं ये गिवन है आपको कंसिस्टेंट मीनस या इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगी या वन सोल्यूशन होगा तो आपको बताना है इफ क्या कंडीशन होगी क्या ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो क्या ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू जीरो और ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू जीरो ये आपको चेक करना है तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा समझना पहले उसके बाद क्वेश्चन को सोल्यूशन से स्टार्ट करना यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि ये जो दो इक्वेशन हैं ये कंसिस्टेंट हैं तो आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है अगर ये कंसिस्टेंट है इट मीनस या ए वन बाई ए टू जीरो इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा या ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू ये दो कंडीशन होती है हमारे पास जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं इज इंट इट तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन है लिंगर इक्वेशन ये दो वेरेबल के होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे क्या है ओनली वन वेरिएबल है यहाँ पे तो हम तीसरा वेरिएबल खुद यहाँ पे लगाएंगे कैसे देखेगा जो ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है मैं इसको लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस जीरो डॉट वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाई का क्वेश्चन जीरो लिया अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये टर्म जीरो बन जाएगी तो मैंने यहाँ पे ये यह क्या बनी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरेबल हमें वही चाहिए इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है सी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू जीरो इसको मैं क्या बनाऊंगी दो वेरेबल लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा मैंने वाई वेरेबल का क्वेश्चन जीरो लिया तो यहाँ पे ये यह क्या बनी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनी अब हमें क्या है गिवन कि ये दोनों कंसिस्टेंट हैं तो वो कब होता है या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी मैंने ऑलरेडी बताया अगर अब ये कंडीशन होगी उस टाइम a1 वन बाई क्या है a बाई सी क्या वो b1 वन बाई क्या है वो है y का क्वेश्चन वो जीरो बाई जीरो है क्या a जीरो के बराबर होगा क्या c जीरो के बराबर होगा दिस इज नॉट पॉसिबल सो हम ये कंडीशन वहाँ ही से क्या करेंगे ये कंडीशन यहाँ ही पे ख़त्म होगी तो उसके बाद हम क्या देखेंगे तो ये कंडीशन होगी इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन क्योंकि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो निकला a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो निकला लेकिन कभी ये तो वेरेबल हैं ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि a हमेशा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा कभी तो ये a ज़ीरो के बराबर आएगा बिकॉज अगर आपको यहाँ पे आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एक ए है यहाँ पे वेरेबल लेकिन इसको यहाँ पे जीरो बाई जीरो है तो बीच में नॉट इक्वल टू है क्या आपको ए नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा बराबर आएगा नहीं बिकॉज ये हमारे पास वेरेबल है सो हम ये कंडीशन यहाँ ही खत्म करेंगे अब सेकेंड कंडीशन देखिएगा सेकेंड कंडीशन क्या है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो हम दो ये दो लेंगे लास्ट वाले दो फर्स्ट एंड लास्ट जो बी वन बाई बी टू है उसको हम स्किप करेंगे बिकॉज वो जीरो बाई जीरो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे अब देखो ए वन बाई ए टू के कोफिशेंट वो क्या है वो है ए बाई सी तो वो मैंने लिखा इज इक्वल टू है बीच बी सी वन बाई सी टू क्या है दैट इज बी बाई डी तो इन दोनों के यहाँ पे इज इक्वल टू बीच में साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दैट इज ए इंटू डी ए डी इज इक्वल टू बी सी तो ये कौन सी कंडीशन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी था तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे लाऊंगी सो डियर स्टूडेंट आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में थर्ड क्वेश्चन देखिएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन एंड सेवन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी यहाँ पे ये दो लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरेबल्स हैं आपको क्या करना है आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई क्या है ये यहाँ पे वेरेबल्स हैं आपको इनका वैल्यूज फाइंड करना है तो डे स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑप्शन गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है x इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन सेकेंड है x इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू टू 
थर्ड है x इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री चेक करते हैं क्या होगा तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन सेवन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फिर मैंने क्या ट्रिक बताई थी अगर आपको याद होगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या था इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मैंने आपको ये बताया था आप उस ट्रिक से भी कर सकते हो लेकिन ऐसे क्वेश्चन ईजी होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे x और y के वेरेबल्स गिवन है आप क्या करोगे यहाँ पे जो ऑप्शन है आप x का वैल्यू यहाँ पे 2 है फर्स्ट ऑप्शन में y का वैल्यू 1 है आप ये यहाँ पे इन इक्वेशन में दीजिएगा अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड को देन आवर सोल्यूशन इज करेक्ट तो हम वही करेंगे यहाँ पे तो मैंने ये इक्वेशन ली एक्स का वैल्यू टू लिया वाई का वैल्यू वन लिया दैट इज टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू वन टू टू आर फोर माइनस थ्री वन आर थ्री फोर माइनस थ्री इज वन क्या वो यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगा आपको नो बिकॉज वो थर्टीन है यहाँ पे आपको वन मिलता है तो इट मीन्स आपको फिर वाई का वैल्यू देखना ही नहीं है तो ये ऑप्शन इन है डन अब सेकेंड देखेगा बी ऑप्शन क्या है एक्स इज इक्वल आपको दोनों इक्वेशन में देने देने यहाँ पे देना ही नहीं है बिकॉज जब फर्स्ट इक्वेशन में करेक्ट नहीं हुआ तो सेकेंड में कहाँ हो सकता है तो डियर स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा यही ट्रिक अपनाइएगा अब यहाँ पे एक्स थ्री है वाई टू है दीजिएगा इस इक्वेशन में दैट इज टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू टू थ्री आर सिक्स माइनस थ्री टू आर सिक्स वो क्या आएगा सिक्स माइनस सिक्स दैट इज जीरो वो तो थर्टीन के बराबर नहीं आएगा ना तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है वहाँ पे क्या बचा तो वही करेक्ट होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट निकला ना आपको अब हम वो चेक करेंगे तो यहाँ पे x2 है y माइनस थ्री है तो मैंने इस इक्वेशन में x का वैल्यू टू दिया y का माइनस थ्री सॉल्व कीजिएगा वो आया यहाँ पे थर्टीन दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अब सेकेंड इक्वेशन में भी चेक करो x का वैल्यू टू देना है y का वैल्यू माइनस थ्री यहाँ पे मैंने दिया है मुझे ट्वेंटी मिला जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में इट मीनस जो हमारी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन ओके माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है डियर स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन माइनस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन आर आपको यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर दो इक्वेशन है विद टू वेरेबल्स के आपको बताना है क्या ये इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्टिंग मीनस उनका एक ही सोल्यूशन होगा क्या ये पर्लल है दैट इज नो सोल्यूशन क्या ये कोइंसिडेंट है दैट इज इन्फोनाइटली मनी सोल्यूशन या नन बहुत ईजी है क्या करना है उसके लिए उसके लिए आपको रेशियोज निकालने पड़ेंगे एक्स वाई वेरेबल और कॉन्स्टेंट के रेशियोज तो देखिएगा हम यहाँ पे हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन हैं तो मैं ए वन बाई ए टू निकालूंगी ए वन यहाँ पे माइनस वन है ए टू है वन बिकॉज यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट वन है जब कुछ नहीं होता है क्या समझोगे वन होगा तो यहाँ पे माइनस वन बाई वन मिला दैट इज माइनस वन अब आपको ऐसे ही बी वन बाई बी टू निकालना है बी वन यहाँ पे बी का वाई का कोफिशन टू है दैट इज टू बी टू यहाँ पे वाई का कोफिशन सेकेंड इक्वेशन में माइनस एट है दैट इज टू बाई माइनस एट यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है टू वन आर टू टू फोर आर एट दैट इज माइनस वन बाई फोर अब हम यहाँ पे वहाँ ही कन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे आप क्या सी वन बाई सी टू निकालना है जब आपको ए वन बाई ए टू बराबर नहीं आया बी वन बाई बी टू को उसका मतलब क्या होता है द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन सो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है इंटरसेक्टिंग दैट इज जो उनका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट होगा इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ओके तो देखते हैं डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द इक्वेशन वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो विल हैज और हैव तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है आपको बताना है क्या उसको यूनिक सोल्यूशन है क्या दो सोल्यूशन है क्या इन्फनाइटली मनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है 
ये बहुत ईजी क्वेश्चन है देखिएगा हमारे पास क्या इक्वेशन है y माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो इट मीनस हमारे पास एक ही इक्वेशन है और वो भी क्या है वो वन वेरेबल की है तो हमें क्या निकालना है सोल्यूशन जब इसमें एक ही वेरेबल है उसका मतलब उसका एक ही सोल्यूशन होता है जितने वेरेबल्स उतने सोल्यूशन किस में पेयर ऑफ इनियर लीनियर इक्वेशन विद वन वेरेबल तो यहाँ पे एक ही वेरेबल है ना तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेगा माइनस नाइन इस साइड चले जाएगा तो ये प्लस नाइन बन जाएगा तो y इज इक्वल टू नाइन इट मीनस ओनली वन सोल्यूशन जब एक सोल्यूशन होता है वो क्या होता है यूनिक सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है द इक्वेशन थर्टीन एक्स माइनस सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू टेन हैज आर हैव यूनिक सोल्यूशन इन्फोनाइटली मनी सोल्यूशन नो सोल्यूशन नन आपको यहाँ पे फिर से इक्वेशन दी गई है आपको बताना है उसका यूनिक सोल्यूशन है इन्फोनाइटली मनी सोल्यूशन है नो no सोल्यूशन है या कुछ भी नहीं तो देखिएगा हमारे पास ये इक्वेशन है थर्टीन एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन तो कितने वेरेबल्स हैं दो वेरेबल्स हैं तो चेक करना पड़ेगा ऐसे आप नहीं कर सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे आंसर निकालोगे माइडियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक्स और वाई वेरेबल है एक बॉक्स बनाएगा उसमें एक्स वाई लिखना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू खुद ही देना है तो मैं x का वैल्यू ज़ीरो देती हूँ जब आप x का वैल्यू ज़ीरो दोगे वो बनेगा सी माइनस सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू टेन दैट इज़ वाई इज इक्वल टेन बाई सिक्स माइनस सिक्सटीन वाई गल माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स तो जब आपने x का वैल्यू ज़ीरो दिया इस इक्वेशन में y का वैल्यू आपको मिला माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स वो मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे ही मैंने सेकेंड वैल्यू एक्स का टू दिया मुझे वाई का वैल्यू वन निकला ओके okay, आप चेक कीजिएगा अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं मैं इसको ग्राफ बनाऊंगी ग्राफ कैसे बनाते हैं माइडियर स्टूडेंट्स तो ये है वाई एक्सीज ये है एक्स एक्सीज मैंने आपको बहुत बार बताया अब आपको क्या करना है इस एक्स एक्सीज पे पॉजिटिव ये पॉजिटिव है यहाँ पे इस साइड इस साइड है नगेटिव इस साइड पॉजिटिव वाई एक्सीज इस साइड नगेटिव बीच में क्या है ऑरिजिन दैट इज जीरो का अब यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सीज है ज़ीरो यहाँ पे है वाई का वैल्यू माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स है तो डियर स्टूडेंट्स माइनस कहाँ होगा यहाँ इस साइड तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स यहाँ पे है ये देखिएगा जहाँ पे मैंने डॉट बनाया तो आप यहाँ पर डॉट बनाएगा सेकेंड वैल्यू क्या है टू कहाँ वन टू यहाँ पर है वन यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा तो ये है हम इसको ज्वाइन करेंगे ये बना यहाँ पे ग्राफ किसका इस इक्वेशन का आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है इस पे आप कितने आप यहाँ पे एक्स और वाई के कितने वैल्यूज दोगे आपको कितने सारे लाइन बनेगी इन्फोनाइटली मनी सो जो यहाँ पे इक्वेशन है उसके इन्फोनाइटली मनी सोल्यूशन हैं वाई बिकॉज हमने यहाँ पे एक्स का जब जीरो वैल्यू दिया हमें वाई का माइनस जीरो पॉइंट सिक्स निकला जब हमने एक्स का टू वैल्यू दिया वाई निकला वन ऐसे ही हमारे पास कितने वैल्यूज हैं तो जितने वैल्यू हम दे सकते हैं हमें डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं सो so, ये जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी उस पर कितने पॉइंट्स फॉल करेंगे वो पॉइंट्स क्या हैं सोल्यूशन होते हैं तो हम क्या कंक्लूड करेंगे जो ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में टू वेरेबल है उसकी इन्फोनाइटली मनी सोल्यूशन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है द ग्रैफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी कट्स द वाई एक्सीज एट यहाँ पे आपको ग्रैफ दिया गया है लीनियर इक्वेशन ये है जो कट करती है वाई एक्सीज को आपको बताना है किस पॉइंट पे क्या जीरो का मा माइनस फोर जीरो का मा माइनस टू और थ्री का मा माइनस टू तो डियर स्टूडेंट ग्राफ कहाँ पे कट करता है वाई एक्सीज पे 
तो ग्राफ यहाँ पे इक्वेशन क्या है x माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी ये क्या करता है कट करता है y एक्सीज को जब आप देखोगे कि ग्राफ कट करता है y एक्सीज को उसका मतलब है x एक्सीज इज x का कोऑर्डिनेट वहाँ पे जीरो होगा तो अगर आप कई जगह पे भी देखोगे कि ग्राफ कट करता है y एक्सीज को इट मीनस x पॉइंट इज जीरो अगर ग्राफ कट करेगा x एक्सीज को दैट मीनस y पॉइंट इज जीरो आप ये पॉइंट याद रखेगा तो यहाँ पे ग्राफ किस पॉइंट किस पे कट करता है y एक्सीज पे दैट मीनस x पॉइंट इज इक्वल टू जीरो तो आपको x का वैल्यू जीरो देना है इस इक्वेशन में वो क्या बनेगा जीरो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी दैट इज माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वाई का वैल्यू क्या निकलेगा ट्वेंटी बाई फाइव बट माइनस तो फाइव वन आर फाइव फाइव फोर आर ट्वेंटी वाई का वैल्यू माइनस फोर आया हमें क्या चाहिए हमें पॉइंट ही निकालना था एक्स जीरो है वाई का क्या निकला माइनस फोर सो जीरो का मा माइनस फोर इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है क्योंकि एम सी क्यूज हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है देखिएगा इफ इक्वेशन एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आर इनकॉन्सिस्टेंट दैन द वैल्यू ऑफ के इज यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन लिंगर पेयर ऑफ लिंगर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है आपको बत ये वहाँ से गिवन है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट हैं इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है नो सोल्यूशन दैट इज इन इक्वेशन को यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है आपको क्या करना है आपको के का वैल्यू फाइंड करना है तो देखिएगा आपको पता होगा कब नो सोल्यूशन होता है जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो हम ये रेशोज निकालेंगे फिर वहां पे इक्वेट करेंगे वहां पे हमें के का वैल्यू फाइंड होगा इज इन टीट देखेगा सिंस द इक्वेशन इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट उस टाइम ये कंडीशन होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया अब ए वन बाई ए टू क्या है ये देखिएगा इक्वेशन ऊपर है ए वन है वन ए टू है वन बिकॉज एक्स वेरियबल का क्वेश्चन वन है तो वो आएगा वन बाई वन B1 वन बाई बी क्या है y का कोप्शन k इस साइड y का कोप्शन वन दैट इज k बाई वन इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू क्या आएगा टू बाई वन वही मैंने यहाँ पे लिखा है वन बाई वन इज इक्वल टू के बाई वन इज नॉट इक्वल टू टू बाई वन अब यहाँ पे आपको k का वैल्यू फाइंड करना है ये साइड आप छोड़िएगा बिकॉज दिस इज इज नॉट इक्वल टू तो हमें k को किसी वैल्यू के बराबर आना चाहिए तो हम ये दोनों इक्वेट करेंगे बीच में इक्वल साइन है तो क्या होगा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज वन वन आर वन के वन आर के तो के का वैल्यू आपने निकाला हमें यही चाहिए था तो के हेयर इज इक्वल टू वन दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आया ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन द ग्रेफ ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज अ लाइन यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो आपको बताना है उसका ग्रेफ एक लाइन है वो क्या पैरेलल होगी वाई एक्सीज को एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन सेकेंड ऑप्शन पैरल टू एक्स एक्सीज एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस फाइव यूनिट्स फ्राम द ऑरिजिन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ माइनस फाइव ऑन द एक्स एक्सीज एंड द लॉस्ट ऑप्शन इज मेक्स एन इंटरसेप्ट माइनस फाइव ऑन वाई एक्सीज आपको देखना है इन चार ऑप्शन में क्या करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपको गिवन है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो जब एक्स माइनस फाइव जीरो के बराबर है आप एक्स का वैल्यू फाइव कीजिएगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू फाइव बिकॉज माइनस फाइव इस साइड शिफ्ट होगा तो एक्स का वैल्यू फाइव निकला तो डियर स्टूडेंट एक्स यहाँ पे फाइव है फाइव किस एक्सीज पे लाई करेगा बिकॉज एक्स एक्सीज यहाँ पे एक्स का वैल्यू है ये तो आप यहाँ पे एक्स एक्सीज वाई एक्सीज बनाएगा अब देखो एक्स एक्सीज यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइव कहाँ पे आएगा वो तो ये पॉइंट है ना तो यहाँ पे फाइव है एक्स का पॉइंट वाई का क्या होगा वाई का तो जीरो होगा या अगर वाई का वन दोगे वो आएगा ना ये एक्सीज ये वाली तो ये क्या है पैरल टू 
y axis and यहाँ पे x minus phi is equal to zero ये distance origin से कितना दूर हैं phi units तो option number first is correct that is parallel to y axis and at a distance of phi units from origin मैंने भी यही आपको बताया तो dear students यहाँ पे first option correct option है अब है last question Point minus one one lies on the graph of the equation thirteen x is equal to m y plus seven. The value of m is. आपको यहाँ पे point given है minus one comma one. ये lie करता है graph इस equation का यहाँ पे ये point है. ये graph पे lie करता है. आपको बताना है m का value क्या होगा. Dear students, ऐसे questions को आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको point given है. It means जो पहला वाला point है, that is x axis point, और जो second है, that is y coordinate. तो यहाँ पे x इस equation में आप x का value minus one दीजिएगा, y का value one दीजिएगा, वहाँ पे आपको m का value निकलेगा. देखिएगा. ये options हैं. तो equation क्या है? Thirteen x is equal to m y plus seven. X का value क्या देना है? Minus one, y का one. तो दीजिएगा यहाँ पे that is thirteen into minus one is equal to m into one plus seven ये आएगा thirteen into minus one is minus thirteen m plus seven आपको m का वैल्यू चाहिए m रखिएगा यहाँ पे minus thirteen ये इस साइड शिफ्ट होगा minus seven बनेगा तो m का वैल्यू क्या आएगा minus minus is plus minus की यहाँ पे साइन रहेगी thirteen plus seven is twenty तो m का वैल्यू minus twenty आया that is option number b is correct option Okay, my dear students. Now, equations. If linear equation five k x plus three y is equal to one and x plus four y is equal to two are consistent, then the value of k is. ये consistent है. आपको k का value find करना है. ऐसा ही question मैंने ऊपर दिखाया. Please आप ये कीजिएगा. मैं आपको यहाँ से option बताऊँगी. D option correct option है. आप मुझे solve करके दीजिएगा. कैसे? Second. If line is representing equation is this and this or parallel, ये यहाँ parallel given है, आपको k का value find करना है, okay? Pair of linear equations 3x plus y is equal to 2 and this r, आपको बताना है जो pair of linear equations हैं, क्या ये constant हैं, parallel हैं, intersecting with unique solution हैं, या नान? Please dear students, आप इनको practice कीजिएगा, तो मुझे इनका answer comment section में बताना. I hope आपको आज का lecture बहुत अच्छा लगा. My dear students, कोई भी confusion होगा, आप please मुझे comment section में बताना। और अगर आपको इस topic पे कोई भी question होगा, या इस topic में आपको किसी भी point पे confusion होगा, आप मुझे बता सकते हैं। Okay, my dear students, तो अब हम next topic पढ़ेंगे, जो हमारा next topic होगा, आप please बताइएगा कि हम जो permutation and combination है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, या सेट थ्योरी तो डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट तो अब हमारे पास हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए जो आपके सिलेबस में हैं अब टोटल में है टेन अब आठ टॉपिक्स पेंडिंग हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे ओके माय डियर स्टूडेंट्स अपने दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज